The title of the message is God is greater than your unbelief. Názov môjho dnešného vyučovania je Boh je väčší ako naša nevera. God is working in our hearts. Boh pracuje v našich srdciach. That we might have faith. Aby sme mali vieru. What is in your heart? Čo je v našom srdci? Many of you have come because you have problems. Mnohí z vás sme, ste prišli na toto miesto, pretože máte nejaký problém. God knows about the problems. A Boh vie o tom probléme. But it is your faith in Jesus Christ that releases his power. A je vaša viera v Ježišovi Kristovi, v jeho moc, ktorú uvoľňuje? God is at work in your heart to bring about faith. A Pán pracuje na vašom srdci, aby vypôsobil vieru. Many people want God to do something. Mnohí ľudia chcú, aby Pán pre nich niečo urobil. They want blessing, chcú požehnanie, but they don't always have the faith to release the power. Ale nie vždycky majú vieru, aby dokázali tou vierou uvoľniť moc. God is actively at work to produce faith in our hearts. A Pán aktívne pracuje na tom, aby vyprodukoval vieru v našich srdciach. The Father God is like a vine dresser the Bible says. A Boh otec je ako vinohradník, ako He's je napísané like v Božom slove. A gardener. Je to ako záhradník. In John 15:1 it says v Janovi, v Evaniu podľa Jana 15. kapitole I am the true vine. Je napísané, že ja som ten pravý vinič. And my father is the vine dresser. A môj otec je vinohradník. Every branch in me that does not bear fruit Každú ratole na mne, ktorá neprináša ovocie, takes away. odrezáva And every branch that bears fruit, a každú, ktorá prináša ovocie, he prunes, čistí, that it may bear fruit. aby prinášala viacej ovocia. So we see that the Holy Spirit is at work producing faith in our hearts. Tu vidíme, že Duch svätý pracuje a vyprodukuje vieru v našich srdciach. So we see Jesus and Thomas. Napríklad Ježiš a Tomáš. Thomas said unless I put my hand in his hand in the scar of his hand. A Tomáš napríklad povedal, že pokým si nevopchám prst do jeho rán. Unless I put my hand in his side. A, a takisto nevložím ruku do jeho boku. I will not believe. Ja neuverím. And Jesus said to Thomas. A pán Ježiš povedal Tomášovi. Blessed are those who believe and do not see. Požehnaní sú tí, ktorí veria a nevidia. He was working on his unbelief. Pán Ježiš pracoval na ich nevere. That's why we play, we have a YouTube channel. A práve preto máme YouTube kanál a rôzne kanály. Because many people have never seen a healing or a miracle. Pretože mnohí ľudia nikdy doteraz nevideli uzdravenie, zázrak. And that because they've never experienced it they don't know that God can do it. A pretože to nikdy ani nezakúsili, tak ani neveria, že Boh niečo také dokáže urobiť. So they have a natural unbelief. Takže tak majú takú prirodzenú neveru. So when they watch the videos, tak potom keď pozerajú videá, they say I've never seen a little girl praying and seeing a blind person healed. Ja som povedal, poved, že som ešte nikdy nevidel mladé dievča, aby sa modlilo a niekto bol uzdravený napríklad zo slepoty. And they go, wow. Pože, wow. God can do that. Boh to dokáže urobiť. So faith comes in their hearts. Potom viera vstupuje do ich srdc. And, or someone watching on YouTube tonight's meeting. Abo niekto, niekto bude pozerať na YouTube dnešné stretnutie. They go, my teeth are all decaying. A napríklad spodia, že v zubom mám samé kazy. They might fall out. Čo keď vypadnú? And now I see that God healed someone with that condition. A teraz vidím, že Boh uzdravil niekoho, kto mal taký istý problém. I believe. A ja verím. Jesus can do it for me. Paniš to dokáže aj pre mňa urobiť. Or someone watching this meeting. Abo niekto bude pozerať toto stretnutie. Says, I've got blood cancer. Povie, že mám leukémiu. I've got leukemia. A... I heard that lady saying that she got healed. Ako tá pani hovorí, že ona bola uzdravená. A prayer helper prayed for her. A ja, s, s, sa za ňu modlil. 
I'll come to an online meeting. Ona, alebo niekto prišiel na online stretnutie. Alebo ja som prišiel na fyzické na stretnutie. To be healed. Aby som bol uzdravený. A ja verím, že to Ježiš dokáže aj pre mňa urobiť. And so God is at work producing faith. Takže Boh koná a vyprodukuje vieru. Your heart is like a garden. Naše srdce je ako záhrada. You can grow faith in it. Môžeme pestovať vieru v ňom. Or you can let unbelief like a weed grow in it. Alebo tam môže byť nevera, ktorú potom musíme vytrhať. On the road to Emmaus. Napríklad, keď, keď boli na ceste do Jesus Emmausu, was talking, walking with some disciples. Pán Ježiš kráčal tam s dvoma učeníkmi. And they said we heard that people are saying that that Jesus rose again. A oni sa tak rozprávali, hovorí, že ja som počul, že Ježiš vstal z mŕtvych. They didn't believe. A oni neverili. And so Jesus opened the scriptures to them. A potom im Pán Ježiš otváral písma. And showed them that the Messiah Jesus must die and be resurrected. A potom im ukázal, že Mesiáš Ježiš musel zomrieť a byť vzkriesený. And as he talked, their hearts began to burn. Ako Pán Ježiš rozprával, tak ich srdcia začali horieť. The Holy Spirit to Duch Svety was at work in their hearts, to Duch Svety pracoval v ich srdciach, ktorý produkoval vieru. God has many ways to produce faith in our hearts. A náš Pán má mnoho spôsobov, ako vyprodukovať vieru v našich srdciach. Jesus said to disciples to feed the 5,000. Napríklad pán Ježiš povedal učeníkom, aby nakrmili petisícový zástup. Said, a dneska, dneska môžem povedať, že plat jedného človeka by nestačil na to. Fish, so a teda v ich pôvode nemali 5 chlebov, dve rybičky, no čo to je pre toľkých ľudí? Ale pozrime sa, čo pán Ježiš urobil. After he fed all the people, potom, čo nakrmil, nasytil všetkých ľudí, to bol zázrak. Že pozbierajte všetko, čo zostalo. And there was exactly a bol tam presne 12, 12 košov. One for every unbelieving disciple. <laughs> Povedzme to tak, že jeden kôš pre každého neveriaceho učeníka. He has many ways of teaching us to believe. Paniš má mnoho spôsobov, ako nás naučiť veriť. It's interesting that people who are demonized. Napríklad je zaujímavé vidieť, že ľudia, ktorí boli zdemonizovaní. Many times the devils, the demons talk to them. Demoni im rozprávali domysle. To produce unbelief. A vypôsobovali neveru. So that unbelief will grow in their minds. Aby tá nevera len rástla v ich mysliach. Your mind a naša myseň is a spiritual battlefield. Je duchovným bojskom. Between God and demons and yourself. Medzi Bohom, démonmi a nami samými. The devil wants to grow unbelief in your mind. A diabol chce, aby len rástla nevera v našich mysliach. John the Baptist was in prison. Napríklad Jan Krstiteľ, on bol vo väzení. And he began to doubt that Jesus was the Messiah, the sent one. A pamätáme, že on začal pochybovať o tom, že pán Ježiš bol mesiáš. So he sent messengers. Takže on poslal svojich poslov. Are you the Messiah? Si ty mesiáš? Or should we seek someone else? A máme čakať niekoho iného? Doubt. Pochybnosť. Was bothering John the Baptist. Pochybnosť trávila, uh, trápila Jana Krstiteľa. In the midst of his suffering uprostred jeho utrpenia. Many times when we're in the middle of suffering, častokrát, keď sa nachádzame uprostred nejakého utrpenia, vtedy prichádza diabol a útočí. Unbelief. Nevera. And Jesus said to the messengers, a Pán Ježiš povedal tým poslom Janovým, Tell him about all the good things that you see. povedzte mu o všetkom dobrom, čo ste videli. All the miracles. O všetkých zázrakoch. And so I am sure. Ja som si istý. Those messengers went back to John the Baptist. Že tí poslovia sa naspäť vrátili k Jánovi. They didn't have YouTube. Že nemali YouTube. They didn't have a tablet with Tablety YouTube. Nemali. They couldn't show them Nemohli the miracles. Ukázať, že, aha, pozrite zázraky takéto. But they told him. A mu povedali. 
And I'm sure that John the Baptist was much encouraged by the testimonies. Ja som si istý, že Jan Krstiteľ bol veľmi povzbudený tým, čo počul. God is greater than our unbelief. Boh je väčší ako naša nevera. But it's your choice. A je to vaša voľba. If you want to stay there. Či chcete zostať tam? But the Holy Spirit is at work. Ale Duch svätý bude konať. On bude konať vo vašich srdciach vieru. Paul, the apostle. Pozrieme na všetkých učeníkov. He said that because of my ignorance, I did all these bad things in unbelief. Because of my unbelief, he persecuted the church, murdered Christians. And he was on the way to Damascus to murder Christians. To bol Pavol, a on bol na ceste do Damašku with a heart of ignorant unbelief. Bol proste v tom postoji, že ignorantský, neveriaci. How did Jesus produce faith? A pán Ježiš musel vypôsobiť vieru. Anyone know? Vieme o tom? He knocked him off his horse. On proste tam padol na zem. the ground. Padol na zem. He saw a bright light shining. On videl to jasné svetlo, ako svietilo. He heard the voice of God speaking. A počul Boží hlas, ako Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? And this hardened, unbelieving, religious zealot became an apostle. A tento zatvrdený zelota sa stal apoštolom. Plus Jesus blinded his eyes. Potom Pán Ježiš oslepil na chvíľu jeho zrak. And sent Ananias a poslal Annáša to pray for him, but he get his sight back. za neho modlil, aby sa mu zrak vrátil. And now much of the New Testament was written by Paul. A potom vidíme väčšina Nového zákona bola napísaná Pálom. God is greater than the unbeliever. Boh je väčší ako akákoľvek nevera. God God wants you to be a person of faith. A Boh chce, aby každý z nás sme boli človekom viery. The only prayers that reach heaven are prayers from the heart of faith. Tá jediná chvála, ktorá sa dotkne nebesia, je chvála, ktorá pochádza zo srdca človeka. That's why it says in James 5. Preto je napísané v Jakubovi v 5. kapitole. Is anyone among you sick? Je niekto chorý medzi vami? What are they going to do? Tak čo budeme potom robiť? You find someone who has faith. Nájdite niekoho, kto má vieru. You find who has faith. Nájdite niekoho, kto má vieru. That's why you're here. A preto ste tu. We pretože my veríme, that God will heal you. že Boh vás uzdraví. On vás vyslobodí. That's why you've come. A preto ste prišli. Is among you sick? Je tu niekto chorý medzi vami? Let him call the of the tak zavolajme starších zboru. And let them pray over them. A nech sa modlia nad ním. Them with oil. Nech ich pomážu olejom. In the name of v mene pánovom. In faith. Vo viere. And the prayer of faith will save the sick man. A modlitba z viery zachráni chorého. What will save the sick man? A čo povedia potom ten chorý? The prayer of faith. Čo ho zachráni? Modlitba viery. The elders back then A tí starší kedysi were people who had faith in their hearts. To boli ľudia, ktorí mali vieru v srdci. God will use anyone. Viete, Boh si dokáže použiť kúkoľvek. Aj dieťa, who has faith. ktoré má vieru. If you Ak ty, have faith alebo ty máš vieru, as a seed, ako maličké horčičné zrno, say to this mountain, tak povieš tej hore, be taken up, zdvihni sa and be cast into the sea, a zvaľ sa do mora. And it will be done for you. A stane sa to. God wants to create faith in your hearts. Pán chce vytvoriť vieru v nás. Praise the Lord. Slávuť Bohu za to. Unbelief has terrible consequences. A nevera má hrozné následky. Unbelief in Jesus Christ will separate you from a living God. Tá nevera, ak neveríme Ježišovi, nás oddelí od živého Boha. Paul says in Hebrews 3:12 ako Pavol hovorí v Židom 3. kapitole, Beware, brethren, hľadte, bratia, 12. verš, aby, hľadte, bratia, aby nikto z vás nemal zlé a neveriace srdce that from God. a neodpadol od živého Boha. 
Unbelief in Jesus Christ will cause you to be separate from the living God. Nevera v Ježiša Krista nás oddelí od živého Boha. Unbelief will stop you from entering into heaven. Nevera spôsobí, že neveriaci človek nepôjde do nebeského kráľovstva. says Efežantom 2. kapitola hovorí, For by grace you have been saved. že milosťou ste boli spasení through faith. Vierou. And this is not of yourselves. A to nie je sami zo seba. It is the gift of God. Je to Boží dar. Not of works. Nie zo skutkov. Lest anyone should boast. Aby sa nikto nechválil. That means to znamená, that you are incapable of going to heaven by yourself. Že my sami zo svojej sily, zo svojej schopnosti nedokážeme ísť do neba. Only his grace can take you from this place to heaven. Iba jeho milosť nás dokáže zobrať z tohto miesta a priviesť do nebe. That's why it's a miracle. A preto je to zázrak. Just like you receive the miracle of blindness or deafness being healed. Presne tak, ako keď vidíme, že či cancer, slepý, alebo hluchý, alebo zrakoviný človek uzdravený. So your salvation comes by faith in Jesus Christ. Tak isto naše spasenie pochádza z viery v Ježiša Krista. Grace is God's miracle working power. Bo, milosť je Božia zázračná pracujúca moc. Paul says in Romans 1:16 Pavel povedal v Rímanom 1.16, lebo ja sa nehambím za Evangeliu. It is lebo je the power of God je mocou Božou for salvation. na spasenie. What is grace? Čo je milosť? The power of God Božia moc, comes by faith. ktorá prichádza vierou. Unbelief ja veri, neverám, nás održ, zadržuje od neba. Unbelief has terrible consequences. A tá nevera má hrozné následky. Jesus was in his hometown. Pán Ježiš bol vo svojej očine. He could not do any mighty, many mighty miracles. Ako si čítame, on tam nedokázal urobiť veľa zázrakov. Because of the hardness of their heart. Kvôli zatvrdilosti srdc tých ľudí. Because of their unbelief. Kvôli ich nevere. Unbelief will keep you from the blessings of God. Bo tá nevera nás zadrží od Božieho požehnania. Unbelief will hold you back in the ministry. Takisto nevera nás zadrží od služby v službe Bohu. Unless you believe that the Holy Spirit will move in power. Pokým neuveríme, že Duch svätý bude konať v moci with miracles and healings and deliverance and baptism of the spirit Krstom v duchu svetom uzdravením vyslobodením How will you see God move in your ministries Tak ako môže potom uvidieť Boha že bude konať v našej službe The disciples encountered a very difficult case Napríklad učeníci sa mali tam veľmi ťažký prípad A boy who was demonized Chlapec ktorý bol posadnutý The demon would throw him into the fire ten demon ho hádzal do ohňa. The demon would throw him into the water. Do vody ho hádzal. The demon wanted to kill him. Chcel ho zabiť. The demon would manifest. Ten ho ten demon sa všeli ako prejavoval. And the boy's tongue would go back in his head and he'd, he'd go out epilepsy. Posle tom chlapcovi sa prevrátili oči, zapadal jazyk a mal epileptické záchvaty. And they brought the boy to the disciples of Jesus. A priniesli toho chlapca k učeníkom Pána Ježiša. A oni nedokázali vyhnať toho démona. A prišli k Ježišovi. Said, a povedali, že prečo by sme ho nemohli vyhnať? Said, a Pán Ježiš im odpovedal, o oh, vy neverní a prevrátené srdce, ešte ako vás dlho budem trpieť? Ako dlho budem s vami? Privedte ho ku mne. A Pán Ježiš pokarhal toho demona. On vyšiel z neho. A chlapec bol uzdravený. Then the disciples privately said, why could we not cast it out? A potom tí učeníci sa pýtali, že a prečo my sme ho nemohli vyhnať? A Pán Ježiš im odpovedal. 
Počúvajte, čo povedal. All of those who are watching this video and in the room, why was there no power in their ministry? Všetci, ktorí ste tu prítomní v tejto miestnosti, What chcete pozrieť video. Say? Čo povedal pán Ježiš, prečo nemohli ho vyhnať? Because of your unbelief. Kvôli vašej nevere. For assuredly I say to you. Preto vám hovorím. If you have faith as a mustard seed. Ak by ste mali vieru ako len malé you will zrno, say to this mountain. Tak poviete tejto hore. Move from here to there. sa a pohni sa odtiaľ tam. And it will move. A stane sa tak. And nothing will be impossible to you. A nič nebude nemožné tomu kto verí. One day I was in the Philippines. Jedného dňa som bol na Filipínach. And the Lord questioned me, challenged me. A pán sa ma opýtal, mi dal mi takú výzvu. Do you believe that I can do anything? Veríš, že dokážem naozaj všetko urobiť? And I thought about all the difficult cases that I see. Ja som si tak primietol hlavo všetky tie ťažké prípady, ktoré som už videl. The Holy Spirit was working on me. A Duch svätý na mne pracoval. Do you believe? Veríš? Uprooting unbelief. Ja som musel vyrvať tú neveru. The Holy Spirit's working on you. A Duch Svetý aj na vás pracuje. Do you believe? Veríš? Nothing is impossible with Ak God. áno, nič nie je nemožné Bohu. We have thousands of churches around the world in unbelief. Máme tisíce zborov po svete, ktoré sú v nevere. Because the pastors and the people don't believe that God will do it. Pretože pastori a jej obyčajní ľudia teda z kongregácie neveria, že Boh dokáže to urobiť. To myself, ja som si sám tak myslel. Už som videl tak veľa vážnych prípadov. Said, yes, a som povedal, áno, pane. Yes, Lord. Áno, pane. So I went into the meeting in the Philippines. Tak som šiel potom na to stretnutie vo Filipínach. A, a, a taká mamička priniesla, priviedla malé dievčatko. A she was mute. Ona bola nemá. Could not speak. Absolutne nevedela hovoriť. About six years old. Asi tak šesťročná bola. The video is on YouTube. A video je na YouTube. And I remembered what the Lord said. A ja som si tak spomenul, čo mi Pán Do hovoril. Veríš? We prayed. Modlili sme sa. The mother had faith. Mamička mala vieru. And the Holy Spirit came on that little girl. A Duch Svetý zostúpil na to malé dievčatko. And she spoke in a heavenly language. A začala ho rozprávať nebeským jazykom. I asked the pastor, what is she saying? A som sa pýtal pastora, že čo hovorí? He said, I don't know, it's heavenly. A ja neviem, to heavenly je nebeský language. jazyk, to je nebeský jazyk. God will allow us to have experiences, situations. Pán nám dovolí, aby sme vstúpili do situácie, aby sme zakúsili situácie, ktoré sú ľudsky nemožné. And he will challenge us. On nás tak vyzve. Will you make the choice of faith? Zvolíš si vieru? It's simple. Je to jednoduché. Will you believe? Budeš veriť? And will you continue to believe? A budeš pokračovať vo viere? The Lord's often doing it, all the time doing it. Pán dokáže stále, stále to robí. Ale učeníci mali určitú úlohu. Did you know about the, their business? Viete, ako mali úlohu? They were fishermen. Oni teda, ich povolanie, boli napríklad niektorí rybári. They were experienced fishermen. Boli skúsení rybári. And they fished all night. A napríklad v jednom prípade And rybárčili celú noc. They caught nothing. A nič nechytili. Have you worked hard on something and produced nothing? Už ste niekedy pracovali vo svojom biznise na niečom, ťažko ste pracovali a nič ste nevyprodukovali? Má niekto takú skúsenosť? Ťažko ste pracovali dlho a nič. And Jesus, who is a, carpenter, not a, fisherman, a pán Ježiš, ktorý bol tesár po volaním, nie rybár, he comes to the fisherman, tak prišiel k tým skúseným rybárom a says, throw your net on the other side. A tak im povedal, hoďte sieť na druhú stranu lode. Akože, a tí učeníci, že čo som lovil ryby na nesprávnej strane, alebo čo? A ja povedal, Lord, we fished all night, Pane, veď, my sme chytali celú noc, but at your word, we will do it. a na Tvoje slovo to urobíme. And they threw the net. A hodili sieť na opačnú stranu. 
Their mind said to them, we worked all night. A tá mysel im asi hovorila, veď som me celú noc lovili. Time to go home. Však ako obrať sa, chod domov, nie? But at your word. Ale na tvoje slovo, pane. They believed. Oni verili. The word. Oni verili slovo. The Holy Spirit will bring revelation Duch through svetlý, the word of God. Duch svätý prinesie zjavenie cez Božie slovo. They threw the net over. Takže hodili tu si na opačnú stranu. They overcame their unbelief. A tam skončila nevera. And they caught so many fish. A tam toľko rýb ulovili. That the boat began to sink. Sa až loď začala potápať. God wants to sink your boat with blessings beyond your expectation. A pán tak chce, aby sa naše lode potopili jeho požehnaním až za hranicu našej predstavy. Is what he is able to do. On je to schopný urobiť. Do you believe that I am able to do this, Jesus said. Pane Ježiš hovorí, veríte, že ja som schopný to urobiť? And the blind men said, yes, Lord. A ten slepý povedal, áno, pane. They went from the impossible. Oni prešli z tej oblasti nemožného. To yes, Lord. Do áno, pane. When you look at Jesus, keď sa pozrieme na Pána Ježiša, when you look at him, keď sa na Neho pozrieme, it suddenly becomes yes, Lord. Tá sa to stane áno, Pane. Faith arises in our heart. Tá viera začne rásť v našich srdciach. Don't focus on your problem. Nezameriavajme sa na naše problémy. Don't focus on your problem. Nezameriavajme sa na naše the problémy. Devil always uses your problem to create unbelief. Pretože diabol využíva tie problémy, aby vzbudzoval neveru. Some of you read the newspaper too much. Niekto z vás veľa číta noviny. You read about the finances too much. Aj veľa čítate o financiách napríklad. God is greater than the newspaper. Ale Boh je väčší ako fin- ako noviny. God is greater than what you see in your bank account. Uh, boh je väčší ako to, čo vidíme. Some of you just look at what the doctor said. Niekto sa pozerá na správu od lekára. God is greater than the doctor. Ale Boh je väčší ako lekár a tá lekárska správa. God is greater than your unbelief. Boh je väčší ako vaša nevera. Is anything too hard for the Lord? Je niečo príťažké pre Pána? Romans 4:17 says God who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. Rimanom 4:17 je napísané. The things that don't exist. Že veci, ktoré neexistujú. He says yes I do. Tak na to povieme, áno pane. Will you believe what you see? Budete veriť tomu, čo vidíte? They don't exist. Tomu, čo neexistuje v realite? Or will you believe what he says? A budem, alebo budeme veriť tomu, čo pán Ježiš povedal. There's a lady Christine. Je jedna pani volá sa Kristín. She was unemployed. Bola nezamestnaná. Had been unemployed for a long time. A dlho bola nezamestnaná. She came on to the online meeting. Prišla na online stretnutie naše. And I prophesied that the Lord was giving her work. A ja som prorokoval, že Boh dá niekomu prácu. Uh, a very small of time, uh, za veľmi krátky čas. She got a job dostala prácu in a v reštaurácii. Uh, the lowest paid, uh, síce bola malo just, platená, just welcoming the people. len proste akože chodila pomedzi ľudí a she came back to give testimony. Ale sa vrátila a prišla so svedectvom. And I prophesied, a ja som jej prorokoval, že sa bude stať manažerkou. And she's like, well, that's impossible. A to je nemožné. Then she came back. Potom sa vrátila. And she said, I'm the co-manager of this big restaurant. Potom povedala, aj som sa stala spolumanažérkou tej veľkej reštaurácie. Faith believes. Viera verí. That which does not exist. Že to, čo neexistuje, môže. Faith believes. Viera verí. That what Jesus said, že to, čo Pán Ježiš povedal, what the word of God says, čo Božie slovo hovorí, is true, že je pravdou, even though aj keď, everything is shouting against it. A ke, aj keby všetko kričalo proti tomu. I choose to believe a ja si vyvolím, the že word of God Božiemu slovu and not my problems. a nie môjmu problému. Devil, pretože diabol, you're a loser. diabol, ty si už prehral. I'm believing the word of God. a ja verím Božiemu I'm slovu. Delivered. 
Ja som I'm healed. Ja som I'm justified. Ja som I'm born again. Ja som Heaven is my home. A nebo je I'm a new person in ja Christ Jesus. The old has passed away. Staré the zaujímalo. accusations are gone. A zlé I'm giving praise to God. Ja som Amen. Boha. Amen. Amen. I want to invite you to bow your heads in prayer. I want to give you this challenge. Those here who do not really believe in Jesus. To put your faith in him tonight. You know what I'm talking about. You've never really had faith in your heart. In this living Jesus. In this one who can save you from sin. Who can heal your body. Who can deliver you. Tonight. I put out this challenge to you. To believe in Jesus Christ. Verte v Pána Ježiša Krista. The Bible says, Božie slovo hovorí, if you believe in Jesus, ak veríte v Ježiša, you will be saved. budete spasení. I put this challenge to you, vám dávam túto výzvu, to uproot, aby ste vykorenili unbelief, neveru, that Satan planted there, ktorú vám diabol v korene do srdca. Tonight, a dnes večer, to believe on the Lord Jesus Christ. Aby ste verili v Pána Ježiša Krista. And you will be saved. A vy budete spasení. I want to invite anyone. Tak chcem pozvať každého. Who's never believed on Jesus Christ. Ktorý nikdy neodozdal svoj život Ježišovi Kristovi. Tonight you realize that you want to put your faith in him. A dneska večer si uvedomujete, že áno, chcem vložiť svoju vieru v Neho. Tonight, him, a chcete dnes večer vložiť svoju vieru v Neho. To you, ak hovorím ku vám, niekomu, never really on Jesus Christ, kto ste v skutočnosti nikdy neverili v Ježiša Krista, life, za to, že budete mať väčší život, to put your hand up to him, prosím, zdvinite ruku say, Jesus, a povedzte, Pane Ježišu, ja verím dnes v Teba večer. One, Two, Raz, three, dva, traja, four, štyria, thank five, piati, six, šest, seven, thank sedem, you, osem. Jesus. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Now, while your hands are up, I want you to say this prayer a ako máte ruky zdvihnuté, tak chcem, aby sme sa spolu modlili túto modlitbu na hlas. Lord Jesus, Pane Ježišu, I believe in you ja verím v Teba as my Savior ako svojho spasiteľa. Come into my heart. Prosím, príď do môjho srdca. Forgive me for my sins. Odpusti mi všetky moje hriechy. I repent of my sin. Ja činím pokáne zo všetkých svojich hriechov. I want you to tell Jesus. Ja chcem, aby ste Ježišovi povedali. What your sin is. Aby ste konkrétne menovali tie hriechy. Is it sexual sin? Je to nejaký sexuálny hriech v sexuálnej oblasti? Have you been to a witch doctor? Či boli ste nejakého čarodienníka alebo nejakého liečiteľa? Horoskopy. Horoskopy ste študovali? Stealing. Kradli ste? Lust. Nejaké, nejaké, Jealousy. Nejaká žiadostivosť, žiadlivosť? Gossip. Ohováranie? Whatever your sin. Čokoľvek je váš Tell hriech. the Lord now. Prosím, teraz povedzte Pánovi. Tell pánu the vi. Lord now. Povedzte teraz Pánovi. And vi. he will forgive you. A on vám odpustí. A on vás očistí. And give you the gift a vám dá dar of eternal life. Večného života. Right now, confess your teraz, sins to the Lord. Prosím, teraz vyznajte svoje and hriechy v živému Bohu. A ten hriech neverí. Now let's continue the prayer. A teraz sa poďme pokračovať v modlitbe ďalej. Lord Jesus, I believe in you. Pane Ježišu, ja verím v Teba. You are my Savior and Lord. Ty si môj spasiteľ a Pán. I am forgiven. Ja som mi je mi odpustené. Is my home. A, a nebo je mojim domovom. Thank you, Jesus. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Now fill me with the Holy Spirit. Prosím, naplň ma svojim duchom svetým. break off. A nech sa to prelomí. Every demonic bondage. A nech je zlomené každé demonické poviazanie. Thank you, Jesus. 
Ďakujem ti, Pane Ježišu, My sins are forgiven. že si odpustil moje hriechy. I am clean. A ja som čistý. Righteous. Spravodlivý. I am a saint. A ja som svetý. A child of God. Božie dieťa. Son, daughter of the most high God. Syn alebo dcera najvyššieho Boha. In Jesus name. V mocnom mene Ježiš. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Slávať Bohu.